。对不起，昨天我是因为不知道情况才跟你说了那些话。你想知道三年前我是想带谁私奔吗？是你，你看，这是三年前我让韦明伦帮我们办的签证，上面还有日期。本来我是要带你去新西兰见我妈妈的，从清泉镇到兴城的路上，被七叔里跟你爸妈拦下了，他们带走了你，我在后边追，后来就出了交通事故，所以你昨天说的那个。那个从车里被抬出来的人，其实不是别人，是我。如果你不相信的话，可以去调取当时交通部门的事故档案，很容易的。是汽车里。对，就是汽车里。你知道。七叔也为什么要对你隐瞒这些吗？因为他害怕你知道真相。所有的这一切悲剧都是他酿成的，是他拆散了我们。你跟我来。看见那辆车了吗？已经在这儿停两天了。美明伦说里面有人在拿相机拍我们的房子。如果我没猜错的话，应该是七叔给安排的。我猜想，你现在住在这儿的事儿，他已经知道了。搞不好，这会儿里面正有人拿着相机在拍我们，那就让他们拍好了。我正想告诉他呢，我耿木池又回来了。感谢老天爷，又把我心爱的女人送还给了我。这回，说什么我也不会放手了。老板，你要不要我给你订机票？去哪儿啊？北京。备车，去洪家。这事儿啊，我们还真管不了。事隔三年，他们又遇上了，只能说啊，这是命啊。跟你说句掏心窝子的话，其实我现在特别的后悔。如果当初我们不拦着考儿，就让他跟那个男的走了，至少那个男的也不会出车祸，也许现在还挺幸福的。我每次一想到这事儿啊，就后悔的不行，觉得对不住孩子，真是亏欠了他。彭某，这事儿怎么能怪您呢？怎么不怪？我们做父母的不都指望自己的孩子幸福吗？至于别人说什么，面子上过不过得去，又有多大的关系呢？我们的面子哪有孩子的幸福重要啊？现在我们也想明白了，不管是谁，只要能对考儿好的，那我们就都认。其实要说面子呀，我倒宁愿考儿嫁给那个男人，考儿最起码的。可以挺直了腰板做人。再有呢，你以后不要再来了。我们不是孤寡老人，我们有两个孩子，并且考儿很孝顺。你老奶闲话很多，说考儿脑子出了问题，嫁不出去了，说她只能回到原来的婆家跟老大过活。这些闲话呀。比他原来跟那个男人所惹出来的多多了。再有，我不傻，我也明白你的心思。我说这些话的目的就是，希望你死了这份心，就是以后，考儿嫁到国外去，也跟你没有任何关系。
。我真心的向你们道歉，是我们齐家对不起考尔，让你们这么的生气。我这么做没有别的意思，就是想对考尔进行一些弥补。你再弥补，他脑子也好不了了呀。伯父，您说这话是在怨恨我？我不是怨恨你，我是希望你以后不要再来了。好，如果你不高兴我来，我就不来了。既然你把话都说明了，我已经没什么必要跟你藏着掖着了。你说的没错，我就是对卡尔有念头，我喜欢他，甚至可以说我爱他，我会名正言顺的去追求他，不是以齐树杰哥哥的身份，而是以一个爱他的男人的身份。您刚才的话说的非常的好，他刺激了我，他让我对整件事情鼓起了勇气。放心吧，我会给他幸福的。你不是说了吗？只要他能够幸福，你就不会干涉。谢谢二老给我这样的机会，让我坦白心声。保重。别说了，把他惹急了，他反而无所顾忌了。真好听。你听出来了吗？我融入了你给我的风声，这是你给我的灵感。还有雨声。大自然的声音和音乐完美的结合，我特别喜欢这种超凡脱俗的空气感。我知道，你真有才华。真要谢谢你啊，是你让我找到了音乐的另外一种表达方式。看什么呢？看你的手啊。那手有什么好看的？看你的手适不适合弹钢琴？适合吗？适合做家庭主妇。